അവര് സൈക്കിൾ ഓടിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോ നമ്മള് ഇന്ന് ഇവിടെ മലേഷ്യയിൽ കോലാലംപൂര് ബുക്കിറ്റ് ബിന്ദാഗിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം എം ഗ്രില് വീണ്ടും വന്നേക്കുവാണ് ഇന്നാൾ വന്നപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചുമോനും അമ്മാമ്മയും അന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി സന്തോഷമാണ് ഇന്നും നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ വേറൊരു സന്തോഷത്തിന് കാരണമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെയൊക്കെ അധികം പരിചയമില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പരിചയം കാണും അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈസ് കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഫൈസിൻ്റെ സ്വന്തം ഖാലി അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ മലേഷ്യയ്ക്ക് ഒരു യാത്ര പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്രകൾ പോലും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യം കുറവാന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ചലഞ്ചായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ആക്ച്വലി ഫൈസും അതുപോലെ അജിത്തും ഉണ്ട് അജിത്തിന് പനിയായിട്ടുള്ള പനി ചെറിയൊരു തലവേനയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അവർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ടിഷർട്ടുകൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മലയാളീസൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരു സ്വീകരണം നല്ല ഒരു സന്തോഷം വന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒന്ന് കാണാതെ പോയിട്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇതല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഫൈസൽ ഭായ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻഗ്രീനിൽ ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ അവർ എത്തി അപ്പം ശരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നാളുകൾ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുത്താൽ പോലും ഇത്ര അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയല്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പ്ലാൻ വന്നത് എങ്ങനെ വിളി എല്ലാവരും വിളിക്കാറെങ്ങനെയാണ് ഫൈസി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആരും ചെയ്യാത്തൊരു റൂട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നടക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ വേൾഡ് വൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സിംഗപ്പൂരേക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ റൂട്ടിൽ ഇതുവരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു റൂട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ എനിക്ക് താല്പര്യം കേരള ടു സിംഗപ്പൂർ അല്ല കേരള ടു കാശ്മീരൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മാസം ഒരു പത്ത് ആളുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആ സെയിം തിങ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ആരും ചെയ്യാത്ത സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അതൊക്കെ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടെ പോയാൽ തന്നെ ഒരു ജില്ല കിട്ടാൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ബോർഡർ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണോ അതിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണോ അതെയോ വിദേശത്തേക്കാണ് ബോർഡർ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയത് മ്യാൻമാറിലാണ് മ്യാൻമാർ ബോർഡർ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കാണുന്നവർ മൊത്തം പറഞ്ഞു കാരണം സൈക്കിളിന് പെർമിഷൻ വേണം ഗൈഡ് വേണം മ്യാൻമാർ മൊത്തം ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൈഡ് വേണം ഗൈഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഗൈഡ് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം ഗൈഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മൊത്തം നമ്മൾ എടുക്കണം അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കും എൻ്റെ ഒരൊറ്റാളുടെ ഒരൊറ്റ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബോർഡറിൽ പോയിട്ട് അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം എന്തായാലും ഞാൻ ബോർഡർ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഉള്ളൂന്നുള്ള അജിത്ത് അവന് ആക്ച്വലി ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബോർഡറിൽ പോയിട്ട് കൺഫേം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കൺഫേം വാങ്ങാം ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹൈവേയിലൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പോയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെ അല്ല കാണാൻ ഭംഗി അല്ല മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം ആക്ച്വലി റൈഡ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് തായ്ലൻഡ് നല്ല റോഡാണ് അവിടെ സേഫാണ് നമുക്ക് രാത്രി എവിടെയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കൂടെ രാത്രി ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നല്ല എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഹോട്ടലുകൾ പിന്നെ താമസത്തിനു പറ്റിയ എല്ലാ
ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ ആകാശത്തിന് ഒരു സ്കൈക്ക് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോട്ടോസ് ഫൈസർ പാർക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതേ സ്ഥലത്ത് പുത്രാജയിൽ പോയിട്ട് സെയിം സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം സൈക്കിളായിട്ട് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ആ ഫോട്ടോയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് കൂടുതൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പേജ് റോട്ടറി ആ റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ആ പേജിൽ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസും അപ്പം അങ്ങോട്ട് ഇവരും ഇവരെല്ലാം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫൈസറായൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ബൈക്കിലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും 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 ഷോക്കാവും അത് കേ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അതിപ്പോൾ എത്ര കേറ്റ് കുറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ റൈഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം നൂറ്റഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി സിക്സ് കിലോ ആയിട്ട് ശരിക്കും ഈ റൈഡിന് ലൈനും മുമ്പ് പ്രാക്ടീസ് എത്തണാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ റൈഡിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ഈ സൈക്കിള് റൈഡിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് സ്പോട്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മെയ്ഡാണ് ടോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് വൺ പ്ലസ് വരും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരും അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഡീലേഴ്സും ഉണ്ട് ആകെ പിന്നെ സൈക്കിളിന് ഓരോ വലിയ വലിയ സിറ്റിയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ബ്രാൻഡഡ് സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ടാകും അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞ് സർവീസ് ഒക്കെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി കുറേ പേര് ഇതുപോലെ കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇനി കഥകളൊക്കെ യാത്രകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മോട്ടിവേഷൻ പക്ഷേ ശരിക്കും ഇത് ഇപ്പം പലരും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാനെ കുറിച്ച് നോക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം ഇവർ ഇതുവരെ കഥകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ കഥകളായിട്ട് യാത്ര മുമ്പൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ യാത്രയുടെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും എൻ്റെ വൈഫിനാണ് ഓക്കെ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ മാരീഡ് ആണ് എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് ഒരാൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് തന്ന സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാത്ര പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ്സും എൻ്റെ വൈഫിനാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പറയാണ് ഒത്തിരി സൈക്കിൾ കൊടുക്കും നമ്മുടെ മുട്ടിന് പക്ഷേ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് യാത്രയുടെ മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോയി കണ്ടു എന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കോട്ട്ലി കുറവിൽ നിന്നിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ റൈഡ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് റൈഡ് ചെയ്തു നാട്ടിലും എല്ലാരും വന്ന് കാണുക ഒരു സ്വീകരണം എന്ന രീതിയിലേക്കാലും ഒരു സൗഹൃദം പുറത്താൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കഥകൾ കേൾക്കാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും റൈഡേഴ്സിനൊക്കെ കഥകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയൊരു ആളായിരിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് ശരിക്കും രാജ്യത്തിനെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും റോട്ടറി കാലിക്കറ്റ് അപ്ഡൗണ്ട് മെമ്പേഴ്സാണ് അവരുടെ അഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷത്തെ റോട്ടറിയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറി കണക്ട് ദ വേൾഡ് ഓൺ ഓക്കെ യു ആർ ട്രൈ ടു കണക്ട് ദ വേൾഡ് ഓൺ അവർ ബൈസിക്കൾ ോളി <laughs> തേർഡ് വൺ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് കളക്ഷൻ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളീസിന് എല്ലാം ഒത്തുകൂടി വൈസബായി എല്ലാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒത്തുകൂടി വിളിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം വൈസബായി സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ബിക്കോസ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ഇവരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചുവിടാം ഇനി എന്തായാലും തകർത്തു എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു വലിയ കൺഗ്രാസ് രണ്ടുപേർക്കുള്ളത് പറയാം ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ എത്തട്ടെ നമ്മുടെ പേര് ഉയർത്തുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി യാത്രകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും